హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు హలో సునీత గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం నమస్కారం ఓకే మరి చికెన్ తండూరి మసాలా ఏంటిది కరీనా లేకపోతే ఎలా వస్తుంది అంటే స్నాక్ లాగా ఎలా చేస్తారు కర్రీ లాగానే కర్రీ లాగానే ఓహో సో కర్రీ లాగానే వస్తుంది కాంబినేషన్ తందూరి తందూరి రోటీలు ఒకసారి పోతుందా సో ఫైన్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తారా చికెన్ కారం పొడి కొబ్బరి పొడి ఆలం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు పెరుగు కొత్తిమీర గరం మసాలా ఉప్పు కార్న్ఫ్లవర్ పేపర్ ఆయిల్ టమాటా ఉల్లిపాయలు సో తండూరి చికెన్ మసాలాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాము ముందుగా మీరు దీంట్లో రెడీ చేసింది ఏంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎలాగో ఇంట్లో ఉంటుంది ఇది ఏంటి అన్నారు ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ దీంట్లో వాటర్ వేయలేదు ఈ రెండు కలిపి పేస్ట్ చేయాలి కొంచెం వేయించి పేస్ట్ చేసి రెండింటిని వేయించాలా ఓహో రెండు వేయించి వేయించి పేస్ట్ చేసి పక్క పెట్టు ఓహో ఓకే సాల్ట్ అలా ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా అలా ఏం యాడ్ చేయలేదా ఏం చేయలేదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది దీంట్లో కొబ్బరి గసగసాలు గసగసాలు ఓకే ఈ రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటారా ఓకే రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకుని ఇది కూడా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే ఫైన్ ఇంకే కదా మొత్తం రెడీ చేసినవి అయితే ముందుగా ఓకే సో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ప్రాసెస్ ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేయొచ్చా ఓకే నాలుగు చెంచాలు ఆయిల్ వేసాను కొంచెం వేడి ఎక్కినాక ఉల్లిపాయలు వేయాలి సో ఇది సునీత గారు మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు వంట టీవీలో చూసానండి టీవీలో చూసారా ఓ టీవీలో చూసి టీవీలోనే మళ్ళీ పరిచయం చేస్తున్నారా టీవీలో చూసాను ఇంట్లో కూడా చేశాను చేసి చూసాను సక్సెస్ అయిందా ఇప్పుడు మనం చికెన్ క్వాంటిటీ హాఫ్ కేజీనా హాఫ్ కేజీ హాఫ్ కేజీకి ఒక కప్పు ఆనియన్స్ వేసాను అనమాట ఇది ఒక స్పూన్ అండి ఓకే సో ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఫ్రై చేసి పేస్ట్ వేసారు కదా ఇది ఇందులో మనం కలిపాం అనమాట అంటే ఆనియన్స్ మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోయే వరకు కాకుండా కొంచెం హాఫ్ అయిన తర్వాతనే ఇది వేసేయాలి ఇది కూడా కాసేపు ఫ్రై అవ్వాలి ఇందులో కలిసిపోయి కొంచెం స్మెల్ కొంచెం పోతుంది కదా ఓకే కొబ్బరి ఓకే ఇది గ్రేవీ కోసం మనం కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవచ్చా అంటే గ్రేవీ కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మరి మరి ఎక్కువ వేస్తే కూడా బాగుంటుంది మసాలా ఎక్కువ ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఒక స్పూన్ కలపాలి దీన్ని వేసేసి మూత పెట్టాలా కాసేపు ఓకే సో మనం అన్నీ వేసేసినట్లయినా ఇందులో యాడ్ చేసినట్లయినా మరి టమాటా ఎప్పుడు వేస్తారు అది కొంచెం బాయిల్ ఓకే ఇది వేసి కాసేపు ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి తర్వాత అది యాడ్ చేయాలా ఓకే సార్ మరి దీని మీద మూత పెట్టేద్దాము ఓకే టూ మినిట్స్ అయింది కదా చూద్దామా ఓకే పసుపు వేసుకుందా ఉప్పు వేస్తాం ఉప్పా ఓకే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకుందాం ఉప్పు వేసాము ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చి వేయలేదు కదా వేయలేదు అది ఏంటి మిర్చి వేసాము ఓకే ఓకే రెండు స్పూన్ల కారం కూడా వేసాం ఓకే ఇది చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది చూద్దాం నెక్స్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత టేస్ట్ చూడాలి ఇంకా ఏమైనా ఇప్పుడే వేయాల్సినవి ఉన్నాయా టమాటా వేసేలా ఓకే ఇది వన్ కప్ సరిపోతుందా వన్ కప్ సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా కాసేపు మనకి ఇది బాయిల్ అవ్వాల్సి ఉంటుందా ఓకే సో టూ మినిట్స్ ఆగాలా అయితే టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి మూత పెట్టాలా పెట్టేసుకుందాం ఓకే సరే సో టూ మినిట్స్ ఇంకా బాయిల్ అవుతుందని వెయిట్ చేద్దాం మరి ఓకే మరి చూద్దామా టూ మినిట్స్ అయింది కదా ఓకే ఓకే 
అబ్బా భలే రెడ్గా కనిపిస్తుంది ఇలా కర్రీస్ ఏమైనా మనకు కనిపించాయంటే కర్రీస్ అని కాదు ఏ రెసిపీ కనిపించినా వెంటనే ఏంటంటే తినాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం వేయాలి పెరుగు ఓకే వన్ కప్ పెరుగు ఓకే కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఓ కొత్తిమీర కూడా కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది కదా తెలియదు మనం క్వాంటిటీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది చూడ్డానికి కొంచెం వాటర్ వాటర్ వేయాలి సరిపోతుందా ఇంకొక ఇప్పుడు ఏం వేయాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో మూత పెట్టేసి మళ్ళీ మూత పెట్టాలా ఓకే ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మిగతా అవి యాడ్ చేస్తారా ఓకే అయితే ఆగుదాం మరి ఓకే మరి చూద్దామా ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ఏం వేయాల్సి ఉంది ఇంకా గరం మసాలా పెప్పర్ వేయాల పొడి ఇందులో వాటర్ వేయాలా మనము కార్న్ ఫ్లోర్కి కొంచెం వేసుకోవాలి కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకుని అందులో వాటర్ వేసి మనం కలిపేసి అందులో వేసుకోవాలా ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ అయినా పర్వాలే ఓకే కొంచెం దగ్గర అవుతుంది కాబట్టి కానీ అంటే వాటర్ వేసి ఇలా వేయడం వల్ల మనకి అంటే అది కంప్లీట్గా వాటర్ లాగే కాకుండా కొంచెం థిక్గా గ్రేవీ స్టైల్లో వస్తుంది ఇలా వేయడం వల్ల ఓకే సో మనకి కార్న్ ఫ్లోర్ వేసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు ఒక టూ మినిట్స్ ఆగితే సరిపోతుంది అనమాట సో టూ మినిట్స్ మూత పెట్టే సాగాలి కదా సో టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాము ఓకే అయిపోయినట్లేనా అయిపోయినట్టు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము మరి చికెన్ రెడీ అయింది మేడం తందూరి రొట్టితో చికెన్ తింటే బాగుంటుంది ఓకే ఫైన్ సో వేడి వేడిగా తండూరి చికెన్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో ఆబ్వియస్లీ ఇది బాగుంటుందని నాకు అర్థమవుతుంది ఇది చూడడానికి ఇక్కడ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా కదా ఈ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది ఫైనల్గా చెప్పేస్తా సో దట్ మీరు కూడా హ్యాపీగా టేస్ట్ చేసి చూడొచ్చు ఇంట్లో అండి చాలా చాలా బాగుంది దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ కొబ్బరి టేస్ట్ ఎక్కువ తెలుస్తోంది అండ్ దీంతో పాటుగానే అన్ని మసాలాలు వేస్తారు కారం ఎక్కువగా ఉంటుందేమో అనుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సూపర్ అండ్ చికెన్ కూడా మనకి ఎలా అంటే కరెక్ట్గా బాయిల్ అయ్యి అదంతా చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది కదా కంపల్సరీగా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసినప్పుడు దీంట్లో ఏది మిస్ అవ్వదు పెరుగు ఇవన్నీ వేసినట్టయితే కరెక్ట్గా దాని టేస్ట్ అంతా కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి మీరు కూడా ఇలాంటి స్పెషల్ రెసిపీస్ని మాకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఇది వాళ్ళ రుచి చూడు రేపటి రుచుల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే